<gülüyor> Ama e, izlemesi keyifli bir lig olacak hakikaten. Kesinlikle ya bak, katılıyorum. Bundesliga e, biraz e, underrated kalan liglerden birisi. Yo, ben, genel anlamda. Biz, benim bizim için, için reytingi çok yüksek. Bizim, yani bizim değil. evde reytingi bizim çok yüksek. Bizim için değil. Genel anlamda. O zaman bir kere en önemlisi şahane oncular gitti. Genç yetenekler. Evet. Şimdi biraz da İngiltere'ye geçeceğiz. Şimdi. Son bölümü şöyle bitireceğiz. Seneye kimler gidebilir diye. <gülüyor> Şimdi Kaya Vert ve... Timo Werner. Timo Werner ikisi girdi. Dünyanın parasına gittiler. Evet. Ama daha çok oyuncu var. Hiç merak etmeyin diyorum. Mesela Wirt, Bayer Leverkusen'da. Onunla başlıyorum. Başlayalım. Bundesliga'da Nuri Şahin'e ait olan en genç yaşta gol atma rekorunu kırdı. kırdı. Gerçekten çok güzel gol. Çok, çok iyi koşulları var. Çok zekice. Ee, şeyi de söyleyeyim mesela. Dortmund'da da aslında geçen sezon oynamaya başlayan e, hemen Haaland'ın arkasında e, Giovanni Reina o da 17 evet. yaşında. Onun için Lucien Favre Hoca diyor ki çok zeki değil. Çok çok çok zeki, zeki. diyor. Gerçekten güzel bir tanımlama. Sen zaten Bellingham'ı söyledin. Evet. Reina'yı ben söyledim. Her, her takımda var. Mesela Dortmund'da bir de 16 yaşına gelmesi beklenen bir oyuncu var. Yusuf Omukoko. Şimdi fotoğrafı Oo. falan bakınca diyecekler ki bu kesin küçültme. 34 yaşında şey, bu adam. Ufus memuru değil. <gülüyor> o kadar diye olamaz ya. <gülüyor> Yok öyle diyorlar ya. Bu adam 40 yaşındaysa, 14 yaşındaysa ben 40'ım falan diye Twitter'da fotoğraf koyuyorlar ya. Atiba kaç yaşında o zaman? Atiba kaç yaşında? Ha, yani. Atiba hala 30 yaşındaki delikanlı gibi. 1 gram yağ olmaz mı insanın vücudunda? Muazzam. Neyse. Benle yaşı talan bir futbolcu varmış dün fark ettim. Montpellier'i izlerken. Hilton. Hilton abi. Allah razı olsun Hilton'dan. Abi. Daha oyna hocam. Sen, sen Montpellier'in savunma hattı. Mesela oraya bir tane şey koysan Hilton Kongre merkezi esasında. Kongre'de var ya. Kongre ya. <gülüyor> maçın en iyisiydi. İzlediğim yani. maçın en iyisi Daniel Kongre'ydi. Yani. Ve yıllardır nasıl o da gelmiş 35'e var, falan. Var var canım o da 35 yani. Müthiş bir Mon- Montpellier'in savunma hattı şey Bastol'un oyuncak. Ya, acayip isim. Yani. Valla oyundan atıldı zaten ya. Bizimki izliyorduk Hilton'u atıldı ama işte Almanya'da gençler var. Hemen geliyorum. <gülüyor> Şimdi, Kimleri sen e, aldın? Mesela bu sene e, Almanya'da tek tek kime fokuslanalım, kime odaklanalım? Ya bir kere e, senin senin uzmanlık alanın olduğu için sana bırakıyorum tabii ki. Böyle. Polonya'dan gelen Bartosz Bialek. Evet, Bialek hakikaten Wolfsburg'dan. Wolfsburg'dan. Ee, Wolfsburg'a geldi pardon. Evet, geldi, ee, Wolfsburg'a Rubin geldi. takımından evet. gelmiş. Baksana Müthiş. her takımdan iyi oyuncu çıkmaya başladı Polonya'da. Ya po- Polonya'da zaten birazcık e, o liglerin çok rağbet göstermediği oyuncuları biz alıyoruz. TFF, Birincilik ve Süper Lig'e ve adamlar etkisini göstermeye başlıyor. E, Pakşao zaten. Kardeşli hala Lehke Gdansk'ta oynuyor bu arada. 2 onlar biliyorsun. Altay'ın evet. gol kralı. E, Artur Sobiyeh geldi geçen sene. Bak çok iyi bir transferdi. Bence TFF de. Birincilik olduğu için böyle biraz yapıldı ama Sobiyeh bunu da oynamış adamdır İlk bu arada. Yani. Gayet iyiydi. Ha, gay- gayet iyiydi onu e, söyleyelim. İşte Galatasaray'ın e, şey, derbiye giden e, Yozuyak'la beraber model ata önemli hamlelerdi. O şeydi. Var yani bir, bir oyuncu daha geldi. Onu birazdan bakacağım. Şimdi Topa geldi ama biz burada biz e, Almanya'da ya. kime odaklanalım Şimdi, onu tartışalım biraz. Mesela e, Köln'ün sol beki Katerbach, sol evet. kanat beki. Şimdi yıllarca Jonas Hector Alman min takımında da çok iyi değildi ama iyiydi. İdare İdareten edelim. oynadı yani. Ama zaten asıl mevkisi defansif orta sahaymış. Evet. Orada daha da iyi oynuyor. Yani solak olduğu için sol bek kıtlığı olduğu için o dönemde öyle oynatılıyordu. Hector artık orta saha dönüyor. Çünkü öyle, hakikaten ama Katerbach acayip bir oyuncu. Onu izlemek gerçekten çok istiyorum. Her daha fazla izlemek onu. istiyorum. Evet. Evet. Onun dışında bak e, yaptığı trans mesela yeni çıkan takım Arminia Bielefeld e, biliyorsun Uwe Neuhaus uz- uzun yıllar o da e, çalışan bir hoca. E, o takım mesela aldığı 18 yaşında Kons Broch, yani çok merak ediyorum nasıl. Muskron'dan bedavaya bonservisi elinde Nathan Medina. Bielefeld tabi çıkarken hani favori değildi ve e, hani biraz da şey oluyor ya diğerleri beklentilerin altında kalınca evet, aradan, evet. aradan sıyrılır birinci çıkarsın. Çok güzel bir çıkış oldu tabii onlar için. Aradan Hüseyin Baradan diyor. <gülüyor> çok iyi, çok iyi, çok iyi. Mesela şu Tuttgart aslında direkt çıkması beklenen takımdı. Evet. Mario Gomez emekli oldu. Arjantinli Nicolas Gonzalez var. Forvet Hatun her yerini oynayabiliyor ama sezona sakatlığından dolayı e, sezonun ilk haftasını kaçıracak evet. büyük ihtimal. İki tane tecrübeli aldılar. İşte Castro Didavi yani iki tane daha doğrusu tecrübeli aldılar. İki tane tecrübelisi var. Onlar belirleyici olacak. Gerisi çok genç oyuncular. Özellikle Darko Çurlino çok enteresan. Makedonya seversen. Bak Çurlino için... E... Hazır varken Makedonya <gülüyor> scout'u soralım. Çurlino için ne Çurlino, diyorsun? Çurlino özellikle Türkiye için transferi uğraşıldı. Çok yakından takip ediyorum biliyorum. Benim çalıştığım kulüp değil ama İstanbul'a gelecekti. Bir türlü son kararı veremediler Çurlino hakkında ve Çurlino gel- geleceği zaman yani İstanbul'a transfer yapacağı zaman çok 3.30 paraları ve neredeyse bedava bitecek bir transferdi. O an güvenememek veyahut da farklı bir şey olmadı. Dinamik, kulüp dinamiği tutmadı diyelim biz ona. Maddi dinamiği tutmadı veyahut da güven dinamiği tutmadı. O şekilde ifade edelim. E, Çurlino e, kaçan balık büyük getirecek adamlardan bir tanesi. Ben sana söyleyeyim hatta İspanya'da da Enis Bardi var ya. Hani Bardi farklı bir profil. Başka bir oyuncu Kuzey Makedonya'nın oyuncusu ama Çurlino hakikaten 
e, Kuzey Makedonya'nın kralı olacak yani. Bir, bir uzun zaman e, eğer e, istikrar bozmazsa Goran Pandev gibi bir adam izleyeceğiz yani. Şey olarak kariyer anlamında. Peki e, zaten çok değişik bir oyuncu yani. Çok çok, çok yani o hani adama bakıyorsun. Sağ kanatlı, sağ kanat oyuncusu mu diyorsun sağ bana? Açık, sol evet. açık, bek. Es, esasında ben sana söyleyeyim. Bence yani burada benim, yoğrulacak şimdi. E, benim hayal ettiğim e, sağ kenar forvetti. Çorino'yu. Oranın adamıydı ama bu merkez yani merkeze kayan adamlar vardır ya. Kendisini kanat gösterir esasında içeri girer. Aynı Hames Rodriguez'in birazdan geçeceğiz. Tottenham maçında oynadığı gibi. Geçen hafta da konuşmuştuk. O işte Çurlino esansında. O profilde hayal etti. Yani. Ancelotti hocam da bizi izlemiş. Yani sağ olsun <gülüyor> hocamı da bizi izledik. Çok beğenerek. 25 yıl sonra izlediğim en iyi oynayan Everton'dı. Evet. Yani estetik olarak Acayip. sonuç olarak değil sırf. Geleceğiz ona. Geleceğiz. Werder Bremen geçen sezon izlediğim Werder Bremen en kötü Werder Bremen'di. Max Kruse'nin yeri dolmadı. Max Kruse yani. ne oynadı ki Türkiye'de? Sezonun ilk yarısında fena değildi tabii ama... Werder Bremen'deki Max Kruse değildi yani Fenerbahçe'de. Ya şöyle söyleyeyim ben sana. Sakatlandı ya Max Kruse Fenerbahçe'de. Evet. Vedat Muriç'in performansını Max Kruse öncesi ve sonrası diye ayırmak lazım bence. Kesinlikle. Orada ben şu yorumu yapmıştım geçen sene televizyonda da. Yani Kruse'yi sadece Vedat Muriç aramıyor. Esasında Kruse'yi Werder Bremen'den çıkarttığın zaman Werder Bremen'in hücum gücünü her oyuncudan eksilttin. Kesinlikle. Özellikle bizim Kosovalı Raşitsa. Raşitsa'dan eksilttin. Yani Raşitsa çünkü... O da böyle her an takımdan ayrılabilir. Leipzig çok istiyor. istiyor. Hak haklılar. Çünkü Raşitsa zaten Leipzig oyuncusu. Yani Leipzig tarzı bir takımın oyuncusu. Orada Kruse kaç? 13 gol 12 asist mi? Veyahut da tam tersiyle bitiren bir profili vardı Max Kruse'nin. E, ama bir oyuncu çıktığı zaman niye böyle oluyor diyorsun? Çünkü Kruse oradaki tamamlayıcı parçaydı. Şimdi... Werder Bremen tabii bizim o 2000'lerde bizim kel menajer neydi Werder Bremen? O Aha, eski futbolcusu eski futbolcu. Galatasaray Werder Bremen evet, evet, evet. Ee, şey maçında da oynuyor. Karlı maçta. Tabii 18 Mart 1992 <gülüyor> maçtaydı maç. Yani. Ben de maçtaydım. <gülüyor> Çok enteresan böyle Kadıköy'den geçerken dört arkadaş 18 Mart taksiye binmiştik. Günlerden 18 Mart'tı. <gülüyor> Hiçbir yerde başka böyle birikmiş kar yoktu. Sami'nin zemine evet, evet. hariç. Ve o maç önce İnönü'deydi biliyorsun. Evet İnönü'deydi. <gülüyor> Sonra Mustafa Hocam alıp aynı sahneye geçmiştik. Beşiktaş'tan geçerken zaten hani o arkadan evet. Fulya'dan Mecidiköy'e işte inerken Allah Allah. Yok ya yani yok, hiçbir, hiçbir yerde şey yok. yok. Bir tek oraya mı yağmış? Bir tek böyle Rotaryo'nun vurduğu yere mi? Değil mi? Yani tabii ki bu Thomas Şefer. Zaman <gülüyor> maçının <Şefer>. ismi hatırladık <gülüyor> doğru olarak. Yani. Hayır, ben de hatırlamaya Bütün çalışıyorum. Çarşımlarla Thomas Şefer. <gülüyor> Wilfried Şefer'le bana <falan> gidiyor değil mi? <gülüyor> Thomas Şefer. <gülüyor> Wilfried Şefer o şeyi çalıştırmıştı. Kamerun Milli Kamerun Milli Takımı. Evet. Bak iyi teknikleri bir de kral topörler vardı. O da gayet Aa, iyi bir hocaydı tabii. O da Bayer Azerbaycan falan evet. Azerbaycan o da ama Leverkusen'ın adının Leverkusen'a çıkmasında da önemli katkısı vardır yani. Belki de çıtayı o kadar yükseltmeyeceksin. Sonra altında kalıp bu kafayı çarpacaksan. Evet. Werder Bremen'e de o oldu aslında. Ee, şimdi merak ettiğim oyuncu mesela Nuri Şahin yerine Nürnberg'den Patrick Eras geldi evet. ama tabii herkesin merak ettiği Tahit Çong. Evet. Çünkü Mesut Nett'ten kiralık geldi. İngiltere'den en son böyle gelen oyuncu Serge Navre'ydi. Ve Neydi ne oldu? Ne oldu? Yo, hep, şu, hep, hep çok iyiydi Nabri ya. Ben sana söyleyeyim. Evet. O Arsenal taraftarının Arsen Wenger'in falan mı kıymetini bilmezliği başka şey değil. Evet. Sen bakma. Sen Şimdi şey işte Onur Erdem'e falan buradan yine laf atacağım ama. Oğlum sen Arsen Wenger'in öncesini hiç izledin mi ya? İzlesen evet. Arsen'i tutmazdın zaten George Graham'ın <gülüyor> çalıştığını. Kesinlikle yani. Bak ben kendim tutuyordum oradan biliyorum. Ya işte Kupa Galipleri Kupası finali Arsenal Parma. Arsenal kazansın istiyorum. Maçın başında o uzun boylu Smith attı. Sonra bir yattılar. Abi yeter ya. Ian Wright falan var. Biraz çık ya anla. Bir de Parma'ya karşı. İtalyan'a karşı daha İtalyan oynuyorsun. O dönemki İtalyan. O dönemki İtalyan. O dönemki İtalyan. Bir sıfır öne geçtim. Allah'ım yarabbim. <gülüyor> Paslı kilit sistemi nedir? Valla nedir bilmiyorum ama geçilmez yani neyse. UEFA ise onlar kazanıyor evet. zaten. Evet. Arsenal öyle oynayacak. Graham öyle yaptı. Yani zaten tutmazdın. Burada da yani mesela Tahit Chong konusunda da bakalım ne olacak. Mesut United kıymetini Anlayıp geri mi alacak? Bırak. Bir de George Surgent'ı merak ediyorum. İşte Amerika'dan farklı oyuncular çıkmaya başladı. Amerika kıtasından... Kıtadan, yani, o kıtayla Amerika'nın alakalı. kuzeyinden de çıkmaya başladı. Güneyinden zaten evet. kralı çıkıyor Çıkıyordu. yıllardır da. Kuzeyden de yani Kanadalılar olsun. İşte Kanada, Alfonso, Kanada hattı Davis. Önemli. Alfonso Davis. Alfonso Kanada hattı önemli. Bir de tabii orada Yürgen Klinsman'ın başlattığı bir tabii, atılım vardı. Tabii. Hatta biliyorsun Bertie Fox'u kendine danışman olarak daha tepesine koymuştu. Bir de Frank Reichardt da Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra orada bir üniversitede spor dersleri falan verip orada o yapılanmanın içine esasında dahil olmuştu. Farklı bir yapılanması var Amerika'da ama MLS sıkıntı. Hani orada bir oyuncu kendini ne kadar geliştirebilir ve hatta onun potansiyelini fark etmek gerekiyor. Potansiyel oluyorsun oradan Amerika'da. Hani futbol oynamanın dinamiklerini öğrenmiş ama MLS'de bundan sonra gelişemeyecek oyuncuyu çat diye alıyorsun. <gülüyor>